بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم سوف درس خطوات حل المشكلات واختيار الحل الأفضل الهدف من الدرس هو أن تعدد مراحل اختيار البديل الأفضل تبين الاعتبارات التي يتم الأخذ بها عند اختيار البدائل تحديد من يقوم باختيار الحل الأفضل والاعتبارات المرتبطة بها موضوعات الدرس مزايا وعيوب البدائل تضييق البدائل تقييم البدائل والاختيار من بينها تمر عملية اختيار البديل الأفضل بثلاثة مراحل وهي كالتالي تحليل مزايا وعيوب كل بديل تضييق البدائل المحتملة تقييم البدائل والاختيار من بينها تحليل مزايا وعيوب كل بديل لعل أبسط طريقة في تطبيق هذه المرحلة عمل قائمتين لكل بديل فيتم ذكر مزايا هذا البديل في جهة ويتم وضع السلبيات في جهة مقابلة كما في الشكل التالي مثلا المزايا سهولة استخدام أو الكاميرا عالية الدقة أو البطارية تستهلك أقل العيوب البطارية تستهلك أكثر أو النظام ليس جيد أو دقة الكاميرا ليست عالية يوجد لديك أربع اختلافات هل تستطيع إيجادها؟ سوف أجعل لكم وقت كافي كي تجدوا هذه الاختلافات يجب ملاحظة أن الحكم على البديل لا يكون بالترجيح بين مزايا وعدد العيوب، ولكن لا بد أن نضع في اعتبارنا أهمية الميزة أو العيب في التأثير على المشكلة والدور الذي قد يلعبه هذه الميزة أو العيب في حل المشكلة والتكلفة التي سيتم تحملها في حالة اختيار هذا البديل، كما قد يكون عامل الوقت من الاعتبارات المهمة في عملية اختيار البدائل كما في حالة بعض الأعمال الإنشائية أو العقود المحددة بفترة زمنية محددة تضييق البدائل المتاحة وفي هذه المرحلة نقوم باستبعاد نقوم باستبعاد عدد من البدائل من خلال استخدام المقارنة التي قمنا بها في المرحلة السابقة والتي أظهرت لنا مزايا وعيوب كل بديل فيتم البقاء على أفضل الحلول والبدائل المتاحة وفي العادة نقوم باختيار أفضل بديلين مثال يريد عبد الرحمن وهو شخص محدود الدخل أن يسافر مع عائلته في إجازة الصيفية ليقضي بعض الأيام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ولكن المشكلة تكمل في أن السيارة فيها عديد من الأعضاء التي تجعلها لا يستطيع أن يسافر بها في هذه الحالة فكر عبد الرحمن في عدد من الحلول أو البدائل ومنها إدخال السيارة في إحدى الورشات والصيانة لإصلاحها أو شراء سيارة بالتقسيط واستعارة سيارة زميله في العمل تقييم البدائل والاختيار من بينها تعد هذه المرحلة من أخطر المراحل في طريقة حل المشكلة حيث أنها هي المرحلة التي توقف عليها الاستفادة من الجهود التي بذلت في الخطوات السابقة لعل لحل المشكلة هو في هذه المرحلة نبدأ بعرض مقارنات بين البدائل المتبقية بدقة متناهية ويمكن تقسيم المعايير إلى الأنواع التالية واحد معايير كمية مثل الربح والتكلفة وعدد العملاء معايير كيفية حيث يرتبط بين النجاح أي قرار بتحقيق اشتراطات أو ظروف محددة. ثلاثة معايير شخصية وهي مرتبطة بشخصية متخذ القرار متشائم، متفائل، حذر. أربعة خليط من كل أو بعض هذه المعايير وهو ما يحدث في الواقع حيث يتم تحديد المعايير في ضوء الهدف النهائي ويتم ربطه بكميات محددة وفترات التنفيذ وبظروف واشتراطات كيفية محددة. نصائح وقت الغضب في حل المشكلات
ممارسة الرياضة لأنها تجعل الشخص في هدوء نفسي جميل على الغاضب أن يغمض عينيه وقت غضبه الاستغفار وأخذ نفس عميق لمدة خمس دقائق حتى تختف الأعصاب عمل الطالبة أمل السحمة بصوت ميس حيمي إشراف المعلمة سبعة جرتابي أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته